ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੰਗੇਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 1970 ਜਾਂ 80 ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਭੀੜੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੂੰਗੇ ਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਚਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਗੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਓ ਸੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਗਰਬ ਗਵਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਨੀ ਜਲ ਬਲ ਹੋਏ ਛਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਓ ਭਾਵ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੂਰਖ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਓ ਸੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕੀਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਐਨੇ ਬਾਰੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਾਓ ਵਰਗੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਿਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਬਾਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਬ ਦੇਸ
ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕੁੜਤੇ ਜਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਚੇ ਦੇ ਟਾਪ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਪ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕਰਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਲੱਤਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਤੇ ਪਤੀ ਕਿਉਂ ਕੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਪਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਗੁਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਢਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਗੇ ਗੁਣਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਇਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਸੱਚ ਨੇ ਲੁਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਪਰ ਘਟੋਂ ਘਟ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਹਟ ਅਤੇ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਭੈਣੋ ਫਿਲਮਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੀਰੋਇਨਾ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਹਿਆ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਵੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾ